അങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ ആളുകൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ റിസപ്ഷനിൽ പ്രശ്നമായി റിസപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ബോസിനെ അറിയിച്ചു എന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ജോലി ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിന് ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് നിസാൻ സണ്ണിയുടെ കാറ് ഞാൻ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച കാറ് നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അങ്ങനെ ഞാൻ ആളെ പിടിച്ചെങ്കിൽ പുറത്താക്കി ശരി പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഖ് സായി റോഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫീസ് ഷെയറിംഗ് സ്പേസ് ഇത് ആയിരം ദിവസം കണ്ട് മാസം കണ്ടത് ഒരു സീറ്റ് ഏതത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തു പൊട്ടിപ്പോയി ടീഷർട്ട് തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് ടീഷർട്ട് വാങ്ങിച്ച് നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് വെൽക്കം ടു ഫൗണ്ടേഴ്സ് ബ്യൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ ജോബ് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സി വി ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഓബിയസ്ലി അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നോക്കറി ഇന്ത്യ ഇതിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കറി ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ജാക്കനോട്ട്സ് ആണ് വലിയ കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബിൽ ബോർഡ്സ് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതൊക്കെ ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു പേരാണ് റൈറ്റോസ് ഓക്കെ ഞാനത് കുറെ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റോസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു റൈറ്റോസ് പ്യൂർലി മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ബിഗ് ബോർഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡ്സോ ആ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ദീസ് ഗൈസ് മസ്റ്റ് ബീസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് റൈറ്റ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയാണ് പ്യൂർലി അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആരായിരിക്കുന്നു ഒക്കെ എന്ന് പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ ആ മലയാളിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എബിൻ അപ്പോൾ എബിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എബിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് പഠിച്ചത് സോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജേണി ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യാം നോക്കറി ബേത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഒരിക്കലും ഇവര് തരുന്നില്ല അല്ലെ അവർ പല ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കമ്പനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം പക്ഷെ അത് ഏതാ കമ്പനി എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹൗസിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെസ്സേജസ് ആണല്ലോ വരുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ അപ്ലൈ റിജക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ആൻസറായിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ആരെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ടീമിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ടീമിൽ നിന്നാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ആളുകളുണ്ട് അവരോടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മറ്റത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ജോബ് ഇടുന്നു ഒരു കമ്പനി ഇടുന്നു അവർ കുറെ സീരീസ് എടുക്കുന്നു അവർ വിളിക്കാം വിളിക്കാതിരിക്കാം അതെ അതെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഷുവറിറ്റി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പോലെ ഇതിന് എവിടെയാണ് നാട്ടിലെവിടെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം എനിക്കൊന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലം ലോകം മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന വയനാട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉൾപ്പെട്ടിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എന്റെ സ്ഥലം
മോന് എം ബി എ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ തികച്ച നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ലാത്ത സമയമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അവരൊരു എക്സാമിന് വിളിച്ചു അവർ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബീച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ബീച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അന്ന് ഞങ്ങളൊരു ആറ് പേര് പോയതിൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റായി എനിക്കൊന്ന് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് റാങ്ക് സീറ്റ് ഉള്ളതിൽ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ എങ്ങാണ്ടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് റാങ്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിനി കോഴിക്കോട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം കോഴിക്കോട് വയനാട് അടുത്തടുത്താണ് പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും വടകരയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം തൃശ്ശൂർ ആകുമ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്രൈസിലാണ് തൃശ്ശൂർ എം ബി എ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോൺ മത്തായ് സെന്റർ എനിക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഫേമസ് സെന്റർ ആണ് അവിടെ എം ബി എ പഠിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ എം ബി എ ചെയ്തു അതെ അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എം ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ഡയറക്ട് യു എൽ എം ബി എ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സെമിസ്റ്ററും പാസ് ആയ ഒരു ആകെ ഏഴ് പേരുള്ളൂ ആ ഏഴ് പേരിലൊരാൾ ഞാനായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വേറെ പഠിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ താമസമുണ്ടെന്ന് ഒരു എന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് റിലേറ്റീവ് വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടുന്ന് പഠിച്ച് എങ്ങനെയും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഏഴ് പേരും ബാങ്കിന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി അതിൽ ആറ് പേരും ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് പോയതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഏഴ് പേര് പോലും ഞാൻ മാത്രമേ സെലക്ട് ആയുള്ളൂ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളെ അറിയാതെ ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിക്ക് വെപ്പോണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവരെന്നോട് രാവിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാറില്ല എന്തോ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ഫോറക്സ് റിസർവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണ്ട പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അന്നത്തെ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ജോലി കിട്ടിയത് ജോലി കിട്ടിയ ഒരു നാല് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം സാലറി കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബോണ്ടും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് വർഷം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വരുമാനം ഒരു പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറയേണ്ടി വന്നു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും മര്യാദയ്ക്ക് പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്റെ നാല് വർഷത്തെ ജീവിതം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഞാൻ കയറി ഓക്കെ കയറുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എം ബി എ എച്ച് ആർ ആണ് കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ കയറുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് എനിക്ക് അന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും അല്ല കാരണം അന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ഇട്ട് ടാലി ചെയ്തിട്ടാണ് പാസ് ആയത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്നു അക്കൗണ്ട്സ് പഠിച്ചു അങ്ങനെ നാല് വർഷം സൗന്ദര്യ മേഖല ജോലി ചെയ്തു മാനേജർ ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി കിട്ടിയ പ്രൊമോഷനിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത് കുടാസൻ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ കുടാസ് എന്നൊരു സ്ഥലം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഹൈദരാബാദ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് നമ്മുടെ ഭൂകമ്പം ഒക്കെ നടക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഈ കുടാസ് എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നോൺ
നമ്മളെ ബാങ്കിൽ പൈസ അടങ്ങണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കടം കൂടി ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ദുബായ്ക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കാര്യം അറിയാലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവർ നൂറ് പേരോട് പറയും ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്ക് പോകണം ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുബായ്ക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി റിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പോവാം അപ്പൊ ഓൾറെഡി പ്രഷറായി കാരണം ബേസിക്കലി നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫാമിലി തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ ഫാമിലി തമ്മിൽ സെറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് വർക്കിന്റെ പ്രഷർ വൈഫിന്റെ ഫാമിലി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്റെ ഫാമിലി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം പോലെയാണ് ദുബായിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുബായിൽ എത്തി അതായത് ദുബായിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരും റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ദുബായിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ള രണ്ടായിരം ദിവസ് ആണ് കാരണം എന്റെ എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം ദിവസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിസാൻ സണ്ണിയുടെ കാറും ഞാൻ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച കാറും നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഓക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് അവസാനം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരം ദിവസമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പറയാതെ ഒരു ദിവസം കയറി വരാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തുന്നുണ്ട് വിസ അവരാണ് എടുത്തത് അക്കോമഡേഷൻ അവരൊരു ഷെയറിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ രണ്ടു മൂന്ന് പാകിസ്ഥാനി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തോന്നും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് സീവ് കൊടുക്കും ലെക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ആട് ജീവിതത്തിലെ നജീബ് പറയുന്ന പോലെ ദുബായിൽ വന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ബാക്കിത്തിന് ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നില്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ജോലി കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സി വി കയറി അതായത് കമ്പനികളിൽ കയറി നാട്ടിൽ നമ്മളൊരു പത്തൊമ്പത് കോപ്പീസ് ഓഫ് സി അമ്പതോളം കോപ്പീസ് ഓഫ് സി വിസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു സി വി എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് പേജൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനും ബാങ്കിലെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതും ചെസ് കോമ്പറ്റീഷനും പങ്കെടുത്തും ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷനും പങ്കെടുത്തും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സി വിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സി വി പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ യു ഇ നമ്പർ ഇടണം അപ്പൊ അത് പെണ്ണും കൊണ്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പെണ്ണും കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് അൺപ്രൊഫഷണൽ ആണല്ലോ മാത്രല്ല എട്ട് പേജ് പ്രിന്റ് എടുക്കണം എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു പേജിന് ഒരു ദിവസം ആണ് അന്ന് അമ്പത് ഫിൽസം കണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു കോപ്പി സി വി പ്രിന്റ് എടുക്കണേ നാലഞ്ച് ദിവസം ആവും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ വൈകിട്ട് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ സി വിയുടെ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നു ഈ പ്രിന്റ് എടുത്ത സി വി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെ അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗൾഫ് ഗൾഫ് സാലറി ഗൾഫ് ടാലന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അതുണ്ട് പിന്നെ ഡൂബീസിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇമെയിൽ സി വി അയക്കാണ് കുറെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ ചവറോലെ എടുക്കും അപ്പൊ അന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇമെയിൽ കണ്ടാണ് ഡെയിലി അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ജി ബി ഡാറ്റയ്ക്ക് നൂറ് ദിവസം അമ്പത് ദിവസം ആണ് അന്ന് റേറ്റ് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിൽ ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു സി വി സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കൊറേ സ്ഥലത്തേക്ക് സി വി അയച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ സി വി വായിക്കണം മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ജോബ് സെർച്ച് അപ്പൊ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് വന്നിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോൾ പോലും വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്റെ ഈഗോ ഇങ്ങനെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബാങ്കിൽ മാനേജർ ആയിരുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ കോൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ല ആരും വിളിക്കുന്നില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല സി ബി അയക്കുന്നു മെയിൽ ഓരോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മെയിൽ ഇങ്ങനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യും മെയിൽ പലതും മെയിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് ആവും കാരണം മെയിൽ ഐഡീസ് അല്ലേ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോൾ പോലും കിട്ടാണ്ട് അങ്ങനെ അതേ സമയം നിങ്ങളെ എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ദിവസത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസമുള്ള ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഭക്ഷണം നമ്മൾ അന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാവിലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് കുബൂസ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മോട്ടാ സെറ്റ് റൈസ് ഫുഡ് കിട്ടും ഏഴ് ദിവസം ആണ് അപ്പൊ ഏഴും പതിനാല്
അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാത്തോണ്ട് എങ്കിലും ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം എങ്കിലും മിനിമം കിട്ടിയാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാമിലി ഓടിക്കാറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാലായിരം നിറം സാർ നോക്കുന്നത് ആ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റോ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നീ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സാലറി അയാൾ നാലായിരം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ എച്ച് ആർ റൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എച്ച് ആറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എച്ച് ആർ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു സാലറി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബാങ്കിൽ കയറുന്നത് ബാങ്കിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിലല്ല ഒരു ഫിസിക്ക് കാരണം രാവിലെ ഷാർജയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും ബസ് സ്റ്റേഷൻ ബസ് കയറും ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പഞ്ച് ചെയ്യണം എട്ട് പത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി കട്ടാവും ഓ ഓക്കെ തിരിച്ച് ട്രാഫിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പത്ത് മണിയാകും വൈഫിന് അന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വൈഫിന് അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെറിയ കോഴിനാട് ചെറിയൊരു സാലറിയിൽ ജോലി കിട്ടി ഞങ്ങൾ അമ്മ കാണാറില്ല പുള്ളിക്കാരി ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് പുള്ളിക്കാർ വന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങും ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയാവും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നിട്ട് പോകുന്നു അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് സോറി എനിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ആവില്ല എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിലോ ആയി എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയി കാരണം ഫുഡ് സമയത്ത് കഴിക്കുന്നില്ല സെയിൽസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡും കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് തൃത്തിന് ബിരിയാണിയാണ് അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ ഡേ ഇരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല കാരണം അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നിട്ട് ഓടുന്നല്ലേ അഞ്ചു മണിക്ക് ആരാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം ബാങ്കിൽ ജോലി കോൾ ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ചേട്ടാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണോ സാറേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്റെ ഈഗോ എന്നൊരു സംഭവം പോയി കാരണം ബാങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ പ്രൊസീഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിർത്തി പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഫിന് അവർ വിസ കൊടുത്തില്ല ഫാമിലി വിസ അടിക്കാൻ നാലായിരം മിനിമം സാലറി വേണം അപ്പൊ വൈഫ് എന്റെ ഫാമിലി വിസയിലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പുള്ളിക്കാരുടെ ജോലി പോകും വേറെ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടു വർഷം അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വേറെ അത് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ബാങ്കിൽ കയറി ഓക്കെ അവിടെ കയറി സെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസെന്റീവ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു മാസം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം നാൽപ്പതിനായിരം ദിവസം ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടുന്ന കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കിട്ടും എന്നെനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ദിവസം എനിക്ക് ഇൻസെന്റീവ്സ് പിള്ളേർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അന്ന് ബ്യൂറോ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കാം ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ബ്യൂറോ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്ക് വിട്ടു വേറൊരു ബാങ്കിൽ കയറി അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പഞ്ച് ചെയ്താൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം ദിവസം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അത് സ്കൂളുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരുന്നു സ്കൂളിലെ പാരന്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വായി നോക്കി നിന്നാൽ ബേസിക്കലി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചോ ആറോ പാരന്റ്സ് വന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടാം ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരാഴ്ച അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രീക് പാർക്ക് ഉണ്ട് ദുബായ് അവിടെ അന്ന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ലൈസൻസ് എടുത്തായിരുന്നു ഡ്രൈവ് ലൈസൻസും കാറും എടുത്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ എടുത്തു ഡ്രൈവ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്
അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഇതേ ചോദ്യമാണ് സെല്ലിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഡൂയിങ് എ ക്രെഡിറ്റ് അനലിസ്റ്റ് ബീങ് എ ക്രെഡിറ്റ് അനലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു ആ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്രെഡിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൃശ്യ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ധ്യാനം കൂടുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോറി അതുപോലെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഞാൻ ഇവരോട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വളവളാന്ന് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫെസിലിറ്റി ഫീ ലെറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് എ സി ബി ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംബഡി ലൈക്ക് യു അതാണ് അവിടെ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി കിട്ടി ഓക്കെ എന്നിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ആ പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഫെയിലായി കാരണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ സെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് കിട്ടാത്തത് ഓക്കെ ഒരു ചോദിക്കല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഫെയിലായി കാരണം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഈ പഴയ സിനിമ ഉണ്ട് കുറുക്കൻ നീലവെള്ളത്തിൽ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവാവും പക്ഷെ അറിയാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കൂവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തെയും കൂടുതൽ കൂടും കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാണ്ട് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെക്കുക എന്നുള്ള ആ സത്യം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കംഫോർട്ടായി സാലറി ഏതാണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് പഴയ സാലറി കഴിഞ്ഞ ത്രീ ടൈംസ് ആയി പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രാവിലെ വരുന്നു പഞ്ചിരിക്കുന്നു ഓഫീസിലകത്തിരിക്കുന്നു മറ്റേ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകണം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സെയിൽസിലെ ആൾക്കും ആവും ഇതാകുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കണം പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെയും ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പണ്ടേ ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും മെമ്പറായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ജോബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോബ് പോസ്റ്റിങ്സ് ലിങ്ക്ഡിൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്നെ അഡ്മിനാക്കി അന്ന് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരാളങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ മെസ്സേജ് എന്തോ ഒരു സംഭവം അഡൽസ് എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ഇയാൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ പുറത്താക്കാൻ നീ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നെ അഡ്മിൻ ആക്കി ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്താക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈഗോ അങ്ങനെ ഹർട്ട് ചെയ്തു ബേസിക്കലി നമ്മളാകെ ഒരു ഇതായില്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ആരും പുറത്താക്കില്ലല്ലോ ബേസിക്കലി എന്നെ അത് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ആളായി നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്താവുന്നതിന് ഞാൻ പുറത്താവില്ല ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് എക്സിറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഞാൻ യു എയിലെ ജോബ് സീക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഒരു ഇരുന്നൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ പേര് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പൊ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കറക്റ്റ് മെനക്കെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ജോബ് പോസ്റ്റിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് ഫേക്ക് ആണോ അല്ലെ എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതായത് അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവണം കമ്പനിയുടെ ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം കുറച്ച് ജോബ് പോസ്റ്റിങ്സിന് കുറച്ച് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോപ്പർ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചുമ്മാ അക്കൗണ്ടൻറ് റിക്വയർഡ് സെൻ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ അക്കൗണ്ടൻറ് റ
കറക്റ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ സെൻഡ് അയച്ചു നോക്കണം അത് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് കിടണം കറക്റ്റ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഇടാം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മന്ത് കൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ഒരു ഫോണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റവന്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഓ ഹീസ് ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പക്ഷേ അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സാർ ഇനി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം പോരാ സാറ് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ആ കൂടി പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചായി എന്റെ വർക്കിലോട് കൂടി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന കുറിക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ജോബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തത് ഇപ്പൊ നാല് അഞ്ചു മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സാലറി കൊടുത്തരാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണി നിർത്തുക അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്ട് ഫേമസ് ആയിരുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോ അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം എന്റെ ജോലി പോയി ഇടയ്ക്ക് കാരണം ഒരാളോട് എന്നോട് ജോലി കിട്ടിയ ഒരാൾ എന്നോട് സാറിനെ നേരിട്ട് കാണണം എവിടെ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ അയാൾക്ക് എന്റെ ഓഫീസിന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു അയാൾ ഈ അഡ്രസ് പലർക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ ആളുകൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി ബ്രൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരുന്നത് അന്ന് ബ്രൈറ്റ് ഹൗസ് പേരിട്ടല്ല വേറൊരു പേര് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്ന റിസപ്ഷനിൽ പ്രശ്നമായി റിസപ്ഷൻ എന്റെ ബോസിനെ അറിയിച്ചു എന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ കാരണമുണ്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരികയാണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വരുന്ന രസമാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരാളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചും പേരൊക്കെ ഡെയിലി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ജോബ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്തു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനെ ജോബിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓൾറെഡി അവരുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ജോലി പോയി ജോലി പോയ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ക്ക് സായി റോഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫീസ് ഷെയറിംഗ് സ്പേസ് ഇത് ആയിരം ദിവസം കണ്ട് മാസം റെന്റ് ഒരു സീറ്റ് ഒരു സീറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചെയറിന് ഒരു ടേബിളും കിട്ടും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് പൊതു സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങി അന്നും വരുമാനം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ സമയം കളയുന്നതിന് എന്തൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ എന്റെ ഒരു കസിൻ വഴി ഞാൻ ഒരു പയ്യനെ പരിചയപ്പെട്ടു അവൻ ഐ ടിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു സി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടാ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഡോളർ ചാർജ് ചെയ്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൂടാ ഓക്കെ പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേണം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഭയങ്കര ലൈസൻസ് വേണ്ടേ അപ്പോഴാണ് ഒരു ലൈസൻസിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്ന് വന്നൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം ദിവസം കണ്ട് ലൈസൻസിന് പോസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സേവിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തു ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു ഡോളർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയം വൈഫിന് ജോബ് ഉണ്ട് വൈഫിന് ആ സമയത്ത് വൈഫാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് ഓളമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അതേ പഴയ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് കാരണം ഈ ഉള്ള ജോലിയും കളഞ്ഞ് കയ്യിലിരിപ്പോണ്ടുള്ള ജോലിയും പോയി ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നിങ്ങൾക്കേ ജോലിയില്ല ആ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഇട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണത് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം നോക്കണം അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു പ്രാന്താണെന്നാലോചിച്ചു ആലോചിച്ചില്ലേ നല്ലൊരു ജോലി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആയിരം ദിവസം കൊടുത്തൊരു ഓഫീസ് പൈസ ഇട്ട് ഷെയ്ക്സ് ആയ റോഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി വേണം സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ഇല്ല തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ 
ലിങ്ക്ഡിനും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിസയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിസയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസിൽ ഞാനൊരു എൻട്രെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർക്ക് റെഫറൻസ് കൊടുത്ത് വിസ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ വന്നു അറ്റസ്റ്റേഷൻ സർവീസ് ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമാണല്ലോ അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സർവീസുകൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ വാട്സപ്പിന് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് അതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് വെച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ദിവസം ആണ് എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആണ് ഒരു ആപ്പിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ജോബ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും വാട്സാപ്പിൽ ആകുമ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അത് ആൾക്കാർ അവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടമാനം ബൾക്ക് ആയിട്ട് സീരീസ് വരും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ വരും ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യൻ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇപ്പം നമ്മൾ നാഷണാലിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല ബേസിക്കലി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് പറഞ്ഞാലും ഇഫ് യു ഡോ ആർ യു സ്റ്റിൽ ഡു യു സ്റ്റിൽ വാണ്ട് ടു അപ്ലൈ പല ചിലപ്പോൾ ട്രൈവ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ട്രൈവ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ട്രൈവ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസിന്റെ കോപ്പി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇന്ത്യൻ യു എ ലൈസൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ആപ്പ് അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഈ വാട്സപ്പ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വാട്സപ്പിൽ പണ്ട് മാനുവലി കോണ്ടാക്ട്സ് സേവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു പത്ത് പേര് വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചു പേര് ലീവ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല വാട്സപ്പ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് മീൻസ് ഡോക്ടർ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറവ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഔട്ട് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പൈസ പോലെ ഇന്ന് വരെ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഡും ഇല്ല നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗോ ഹലോ ഹായോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്താക്കും കാരണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് സീക്കണം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ രാവിലെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു ഫ്ലവർ അയക്കും ചിലർ ഗുഡ് നൈറ്റ് അയക്കും അവരുടെ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ് അയക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരുത്തന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഒരു ഹലോ ഹായോ എന്തിലിട്ട് മെസ്സേജ് അപ്പൊ പുറത്താക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി പക്ഷെ അതിൽ ബേസിക് പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇതില് സപ്ലൈ സൈഡ് ഓക്കെ അല്ല ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഓക്കെ അല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ജോബ് വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സപ്ലൈ സൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ജോലി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവരൊക്കെ പല കമ്പനികളിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ 
റൈറ്റ് വോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൈ ദുബായ് എന്നൊരു പാക്കേജ് പാക്കേജിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലൈ ദുബായ് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിസ വേണം അപ്പൊ അയാളുടെ വിസിറ്റ് വിസ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അയാളുടെ അക്കോമഡേഷൻ ലേഡീസിനെ ജെന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അവരുടെ എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ അവർക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് സാലറി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എത്ര പറയണം എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് സി വി റൈറ്റിംഗ് സർവീസ് ലിങ്ക് ഇൻ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ വിസ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരു എല്ലാ സർവീസും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സർവീസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചിലത് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ ഒരു ജോബ് സീക്കർ ആണെങ്കിൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പല കൺസൾട്ടൻസീസ് അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും എമൗണ്ട് വാങ്ങിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഡെയിലി ബേസിൽ വേക്കൻസി ഇടും അവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരത്തിന് ശരത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് വീഡിയോഗ്രാഫി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ വീഡിയോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജോബ് വേക്കൻസി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശരത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ആ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വേക്കൻസി കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് പോകും എനിക്കത് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു ഡി അറിയാം ത്രീ ഡി അറിയാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നിന്ന് അറിയാം എനിക്ക് ഈ വേക്കൻസി പറ്റുമോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു കണക്റ്റഡ് ആയി അതേസമയം ഞാൻ ശരത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ശരത്തെ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറിന്റെ വേക്കൻസി അത്രമാത്രം സൂപ്പർ മെമ്മറി നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ എന്നോട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ബേസിക്കലി അവർക്ക് നമ്മൾ ഓർമ്മയില്ല നരേന്ദ്രമോദിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയാൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ബേസിക്കലി അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ആ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ചാടയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോബ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശരത്തെ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ല എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല ഈ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് സർക്കിളിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അവര് ബേസിക്കൽ കരാമ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കോമഡേഷനിൽ നിൽക്കുന്നു ആ ചുറ്റുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രം അവർ കവർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും കൊണ്ട് സി വി കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരിക്കലും ദുബായിൽ വിസിറ്റിംഗ് വരുന്ന ഒരാൾ മെട്രോയുടെ ഒരു അറ്റം ഒരു അറ്റം വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇരുപത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് മെട്രോയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാമയാണ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡാണ് അല്ലെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പോസിബിൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാഴ്ചകളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞൊരു പയ്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയിൽ ജോലി നോക്കുന്നു അവൻ കരാമയിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിലെ എല്ലാ കമ്പനികളിലും കയറി ഇറങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുക പോകില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു പുക കണ്ടത് അല്ല അവൻ പോകേണ്ടത് ഷാർജ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലോ ആൽക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലോ ജബലി ഫ്രീസോൺ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തത് ശരിക്കും ജയിച്ചതിനേക്കാളും പരാജയപ്പെട്ട് കാശ് പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഥകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ള
അതുപോലെ ഓരോ വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം നമ്മളൊരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അവരുടെ ഡാറ്റാ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലിങ്ക്ഡിൻ അവരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രൊഫൈലിന് ഭയങ്കര റിലവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡ്മിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരാളെ എടുക്കുമ്പം നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ മേ ബി നല്ല പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരാളായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ സി വി പ്രൊഫൈലിങ് എടുത്ത് എംപ്ലോയർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇയാൾ കൊള്ളാം അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കും എബിന് എബിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഫൈനലി ഓക്കെ അപ്പോൾ എബിന് മറ്റ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഇതുപോലത്തെ എന്താ സാഹചര്യവശാൽ എബിൻ ഓൺട്രപ്രണറായി മാറിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനായിട്ട് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഓൺട്രണർഷിപ്പ് വെച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ജേണിയല്ല കാരണം നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സാലറി കിട്ടും നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സാലറി നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടൈമിൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളോട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഒറ്റ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് വരും ഫിനാൻഷ്യൽ ചാലഞ്ചസ് വരും മെൻ്റൽ ചാലഞ്ചസ് വരും ഫാമിലി ചാലഞ്ചസ് വരും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത് ആളുകൾ നമ്മൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ സംഭവിച്ച സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആളുകൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വേറെ ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ വേറെ ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് എടുക്കും അവർ നൂറ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും ഞാൻ റൈറ്റ് ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏലത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തു പൊട്ടിപ്പോയി ടീഷർട്ട് തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് ടീഷർട്ട് വാങ്ങിച്ച് നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി കാരണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു അന്നേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഹൗസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോടും പറയേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ ആളുകൾ എതിർത്തപ്പോഴും ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങി കാരണം ഇനി ഇത് വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്താല്ല ഒരു പാഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം എടുത്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ആകും പക്ഷെ അതുവരെയുള്ള ഒരു എൻഡ്യൂറൻസും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിർബന്ധമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നോളൂ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം ഏഴ് വർഷമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ബൈ ആക്സിഡന്റ് കണ്ണുകൂട്ടി അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ജേണിയിൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നടക്കും അതിനുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വിഷൻ റൈറ്റ് ഹൗസിന് എന്തായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ദുബായിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും കറക്റ്റായിട്ടൊരു വിഷൻ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഓക്കെ അവരിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയിൽ പോകും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു അവർ കുറച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സൈഡിൽ ആരുമില്ല അല്ലേ ശത്തിൻ്റെ ഒരു കസിൻ ജോലിക്ക് വരികയാണ് അവൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി കിട്ടാത്തത് അവൻ്റെ സി വിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പ
അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു റിക്രൂട്ടർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ അവരത് വായിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഞാനൊരു സിനിമാ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് അപ്പൊ തന്നെ ശരത്ത് പറയും എബിൻ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ജോബിനെ കുറിച്ചും റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ സിനിമാ കഥയല്ല നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി റൈറ്റ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ട് മാറുക ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്ര ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മിസ് യൂസേഴ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കാരണം ഏതാണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് കമ്പനീസും അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ശരത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയർ ചെയ്തു തോന്നുന്നു എന്റെ വളരെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പയ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അവനോട് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവനൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ജോലി അഡ്മിൻ ആവാം കസ്റ്റമർ കെയർ ആവാം പിന്നെ സെയിൽസ് കോർഡിനേറ്റർ ആവാം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ സാലറി ആയിരിക്കും ആ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് അത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളോട് വാങ്ങിച്ച പൈസ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാമ്പോ സൈനൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഇവരാകെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വിസയും അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തു കൊടുത്ത് ഒരു റൂമിലേക്ക് ആക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചതിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം അത് ഇത്ര രൂപ സാലറി കിട്ടും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവർ അപ്പൊ ഓക്കെ അയ്യായിരം സാലറി കിട്ടുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യിലൂടെ ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ടു ഫാക്ട്സ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബുർജ് ഖലീഫ കാണും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ആറോ എട്ടോ അല്ല അക്കോമഡേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഫുഡ് ഇതാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഫുഡിന്റെ റേറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ജോലി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും കൊണ്ടേ സി വി കൊടുത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ആരും കയറ്റി വിടില്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കാര്യം വണ്ടർഫുൾ ഇബിൻ നമ്മളെ ലിങ്ക്ഡിന്റെ കോ ഫൗണ്ട് റീഡ് ഹോഫ്മാൻ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഡോൺ പ്രണ്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലിഫിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി എബിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയാൽ ഇപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിന് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എം ഷുവർ ഈ പ്ലെയിന് ന്യൂ ഇയർ ഹൈറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ് ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും റൈറ്റ് പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു സോ താങ്ക് യു ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് എസ് ഐ സീ യു സോ